Pemirsa Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, Julian Kelly Kambu pastikan bangunan rumah tak berizin yang dibangun warga di sepanjang saluran Rainase di Kelurahan Kelas Sabi dan Kelurahan Kladufu akan dibongkar tanpa ada ganti rugi dari pemerintah Kota Sorong. Pernyataan Kadis PPLH Kota Julian Kelly Kambu disampaikan usai menghadiri kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat dalam program peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Kelas Sabi, Kota Sorong pada Senin 11 Juli 2022. Kepada awak media, Kelly mempertanyakan siapa yang memberikan izin sehingga bangunan ini bisa dibangun sambil menunjuk ke arah bangunan tersebut. Ia menduga ada permainan ketua RT setempat melibatkan lura sehingga mengizinkan pendirian bangunan tersebut. Kepada Kepala Lurah dan Kepala Distrik Sorong Manoi diminta segera memanggil warga pemilik bangunan untuk membongkar sendiri karena jika tidak bangunan itu akan dibongkar pemerintah tanpa ada ganti rugi karena sudah jelas pendirian bangunan itu menyalahi aturan termasuk juga tidak memiliki izin. Kepada Distrik Lurah RT RW itu tidak boleh mengizinkan. Ini terkesan ini diizinkan. Jadi kami sampaikan kepada warga yang sudah menempati, kami ingatkan bahwa mereka pasti akan dipindahkan. Ini 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 tidak tidak boleh dibangun dan jangan membiarkan perilaku perilaku seperti ini. Ini perilaku yang uh, kurang terpuji. Uh, dan perilaku ini nantilah makelaman kalau tidak. Uh, dibicarakan, tidak dievaluasi, nanti lama-kelamaan menjadi budaya sehingga ketika mau dikerjakan disuruh lagi ganti rugi. Nah ini baru saja dibersihkan semua, tapi sekarang sudah muncul. Nah siapa yang yang bersepakat dengan munculnya ruang-ruang ini? Nah ini tidak boleh. Ini sepertinya ada ada Bungkaliko. permainan di tingkat RT, RW atau lurah. Nah kami berharap lurah harus mengakomodir. Kalau tidak kami akan diskusikan ini bersama-sama. Apakah ada tanggung jawab ganti rugi kan tidak nih kalau seperti begini nih? Kalau begini, kalau kita ikuti berarti ini tidak perlu ganti rugi karena mereka membangun juga tanpa izin. Sengaja juga nih? Mereka membangun kan harus minta izin. Ini ruang ini diizinkan atau tidak. Jangan tunggu sampai nanti banjir, tumpukan sampah di mana-mana, banjir di mana-mana baru kita saling menyalakan. Ini kan kawasan banjir. Salah satu solusi untuk mencegah banjir, saluran ini harus dibersihkan. Supaya dia bisa mengalirkan air itu, bisa menampung dan mengalirkan. Kalau tidak, tumpukan ini akan bersikap di jalan Kilo 9. Sebelumnya, salah satu toko pemuda di Kelurahan Kelas Sabi juga menyatakan jika bangunan liar yang dibangun warga sudah diingatkan warga sekitar, namun warga tersebut tetap membangunnya tanpa mendengar larangan mereka. Baginya bangunan itu sangat mengganggu karena limbahnya yang langsung dibuang ke saluran renase Selain itu juga penyebab banjir selama ini sehingga ia dukung jika dilakukan pembersihan. Jadi kalau memang mau dibersihkan ya tolong mungkin pemerintah yang berkompeten bisa membersihkan terutama bangunan-bangunan liar. Saya kenapa sampaikan itu bangunan liar karena tidak mempunyai surat-surat uh, yang lengkap. Mereka tinggal hanya datang di situ, tinggal di situ. Kami yang berada di sisi kanan kali sangat terganggu, sangat terganggu dengan aktivitas mereka, rumah-rumah liar ini yang dari sampah ke kamar mandi, sampah rumah tangga, langsung buangnya di kali. Kami yang menghadap ke kali yang mempunyai rumah di sebelah sangat terganggu. Justru itu mungkin dengan pertemuan momen ini. Di tempat terpisah Kepala Palai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Marsudi, juga menyatakan tugas mereka hanya membangun sesuai program yang ditetapkan, sementara soal ganti rugi tanaman tumbuh atau bangunan, buka mencari kewenangan balai oleh karenanya ia minta peran serta dari warga sekitar supaya program ini dapat berjalan lancar. Tahap pertama ini sudah diselesaikan semua oleh Pemkot, jadi kami masuk ini tinggal kerja saja. Jadi urusan-urusan sepatan non teknis, baik dengan masyarakat, dengan warga di sini itu sudah dibicarakan dengan masyarakat semua. Jadi kami tinggal menerima sesuai, sesuai hasil yang disepakati dari Pemkot kepada kami, bahwa kami membantu dukungan pembangunan infrastruktur, sementara Pemkot adalah urusan-urusan yang sifatnya non teknis di lapangan komunikasi dengan masyarakat, tidak ada 
gerakan di untuk masyarakat, ada pendidikan masyarakat itu pemuda yang punya urusan apa permasalahan. Jadi kami masuk hanya uh, uh, penugasan untuk pekerjaan yang sifatnya untuk bisa. Pekerjaan sampai kapan selesai nih? Tahapan berapa, berapa lama? Sampai, sampai akhir tahun, tahun ini, sampai akhir tahun ini Desember. Anggaran ini berapa? Kurang lebih 13 M. Hmm. Itu nanti. Untuk keseluruhan Pak ya? Iya, 13 M. Septimus Kampu Cawam Channel.